Yeah. Where are you from? Are you a Filipino? No! No! We are going to have an interesting vehicle and a motorcycle and a CNG combination. We are going to have a plan for a lot of business. We are going to have a lot of fun. We are going to have a lot of fun. We are going to have a lot of fun. We are going to have an immigration app. We are going to have a lot of fun. And you can see that you can wait for a bag. You can see that the system is very good. You can see that the TV is very good. You can see that the TV is very good. You can see that the TV is very good. Today, we have an extra tag. We have to check the bank account. What are you doing? Thank you. Okay, so extra dollar basically exchange for lump. The parcel of 390 pesos by them, the foreign exchange ticket. I can grab taxi to the sticker book, even cash the Takata Dibo. The airport now, on a soon door and organized. Hi, thank you. Not there? Not here, yes. Good afternoon, Akon Baje, the poor actor. साल के आते आस्ते आस्ते देरी होए किसी लोग सब बेशी किसी आशा बस ये देखते पाई नहीं सो आज के बेर होए पूरा शॉर्ट तक देखते सी समाज तो छोटो एक तो क्यूट हॉस्टल उठ सी तो बजट बैकपैक का हॉस्टल का प्राइवेट रूम ने सी पोस्टिंग डॉलर पर रात करो ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स समाज के शादों को छोड़ा � Manila, all short take a look at it. Manila, by the way, is a whole metropolitan area. There is a little bit of a historic city, technically a city. It's a Manila name, but it's a whole metro 5% population. If you compare it to Dhaka, it's a whole metro population. 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 Actually, metro Manila is a very big area. There is a whole metro population. It's a whole metro population. सुबह रोज़ सी है ना हमारे पास है देखा आज से वो दिखे डिपार्टमेंट स्टोर टा जिकन थे कल के रात पान ईयर स्नैक्स इस दिन सिलम एंड शाम ने होते हैं एक केटीवी बार ना मेरे का जिनिश जरा मानो चे कैरियो की टीवी करन कैरियो के खाने कुप पॉपुलर एक तक आज ऐ खाने केटीवी बार वाले हेलो किलो हाय तो खाने गए अपने गान गए ले साथे आपना साथे एक जन मेष है आपना साथे गान गा बिना पर आपना क्या इनकरेज करो बे बोल बे जहे खूब भालो गान गाते हो प्रथम उसने मेरे कैसोल नगी पर पहले जो खाने रास्ते दिखेते आते सिला तो खाने खाने का प्रोमोटर है मतलब देखे बोलते सिलो जे इखाने कोड बाय एक गंगा बाय पांच सौ पैसों बाकी सेक्टर पर बे एंड पौरे आमर मने ऑनस्टली रूम बिच कोड़ा मूड सिलो ना सिक्स कोरी नहीं बट कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग अब कुछ और नहीं एक ही जानी ना वेरी ट्राई करता बैक पॉइंट है व्हाट्स दिस शोमाई शोमाई इस दिस चिकन चिकन इट्स अ हॉट � I think it's like the bowl of shot like the sauce that was Sweet and hot? Sweet and hot? Okay. Oh, nice. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Speaking Tagalog. I'm trying to learn. Yeah. Thank you very much. Salamat. Yes. Okay. Tugula sauce to say. Murgi. Hot dog. Thank you. तो मिष्टी है बम चाल तो देखिए आज के ब्रेकफास्ट का इतिहास है बच्चों को समझ तो दर्शन से मानो शॉन एक फास्ट फूड खाए ये देखिए लास्ट के डेफिनेट लेमी हेल्थी कोनो खावार दिए दिन का शुरू होती सी ना इंटरेस्टिंग है तो खावार सीलो सो ये खूबी इंटरेस्टिंग ऑन एक कंट्रास्ट वाला एक र शहर ऑन एक ढाकर मोतो अमर पिछों ने एकोन ऑन एक उच्च उच्च बोर बोर बिल्डिंग गुला देखते सें जेकने सीला वहाँ ते के जस्ट आह तो दूसरे निश्चित दूर है हबे किन्तु ताठीक पास है एक टू भीतर के लिए देख बन जे बोस्ती ठीक बोल बोना बट मने लोकल एरिया जेकने मानो उच्च ने टाका वाले तो बहुत बेशी नहीं किच्छ विच बातचीत रह टाका जाए तो से जेकने घोरार किच्छ गाड़ियाँ से � I'm going to vlog this. I'm going to 
কক্সবাজার থেকে একটু দূরে আসলেই দেখবেন এই বিচটা যেটা নাম হচ্ছে মেনালা বে ওয়াক ডলমাইট বিচ অ্যান্ড খুব সুন্দর একটা বিচ সুন্দর বালি পাথর বাট খুব একটা পরিষ্কার একটা বিচ না কারণ এখানে নদীর মধ্যে অনেক ময়লা দেখতেছি যেটা একটা বড় শহর থেকে এক্সপেক্ট করতে পারেন বাট মেনালা থেকে বাইরে বেরোলে অনেক সুন্দর সুন্দর বিচ পাবেন মেনালার মধ্যে এখানে সাঁতার কাটার কোনো জায়গা নেয় এটা ফিলিপিন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাড়ে সাত হাজারের একটা বেশি আইল্যান্ডের একটা দেশ এখন আমি আছি হচ্ছে লুজন নামের একটা আইল্যান্ডে যেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পপুলেটেড আইল্যান্ডগুলোর মধ্যে একটা আমি যতদূর মনে আছে এটা পৃথিবীর চার নম্বর সবচেয়ে বেশি পপুলেশন হল আইল্যান্ড এক নম্বর জাভা তারপর হোনসু জোপ্যানে তারপর গ্রেট ব্রিটেন তারপরে হচ্ছে এটা এই আইল্যান্ডের টোটাল পপুলেশন হচ্ছে ষাট মিলিয়নের মতো বা ছয় কোটি ফিলিপিনসের ফিফটি পার্সেন্টের পপুলেশনের বেশি এই একটা আইল্যান্ডের মধ্যে থাকে দেখে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এর একটা পোর্ট এরিয়া কারণ এখান থেকে সামনেই বেশ কয়েকটা কার্গো জাহাজ দেখা যাচ্ছে বিচ থেকে খুব বেশি দূরে না একটু বেশি ছায়াওয়ালা ছায়া বলতে বলতে মুখে রোধ পড়লো ছায়াওয়ালা একটা পার্কে রিয়েন্টার করতেছে যেটার নাম হচ্ছে রিজাল পার্ক অ্যান্ড ঢোকার পথে দেখবেন অনেকগুলো ফুড স্টল অ্যাকচুয়ালি অনেক ফ্যান্সি একটা পার্ক এরিয়া আশেপাশে পার্টি মিউজিক আসতেছে সামনে কই থেকে জানি ইন্টারেস্টিং ঠিক এরকম একটা জায়গা লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিল যেখানে থাকতে হবে এখানে সবাই ছবি তুলতো এখানে যেরকম মানুষ ছবি তুলছে সো ফিলিপিনসে মানুষ কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে অ্যাটলিস্ট থেকে আসতেছে আর্লি সেটলার যারা আসছিলো তারা ছিল হচ্ছে নেগৃত পপুলেশন কিন্তু আজকালকার ফিলিপিনসরা বেশিরভাগই অস্ট্রেন এশিয়ান মানুষদের বা সেটলারদের ডিসেন্ডেন্স ওদের হিস্ট্রি নিয়ে যদি আপনি আরও বেশি জানতে চান তাহলে আমার পিছনে এই রিজাল পার্কের মধ্যে একটা মিউজিয়াম আছে ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ অ্যান্থ্রোপোলজি এখানে এসে সেটার ব্যাপারে আরও জানতে পারবেন এক খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে ফিলিপিনসের লোয়েস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল বা ডিস্ট্রিক্টের নাম হচ্ছে বরাঙ্গাই অ্যান্ড এই ওয়ার্ডটা আসছে পলাঙ্গায় নামটা থেকে যেটা এক ধরনের নৌকা যেটা ইউজ করে আগেকার ফিলিপিনসরা হাজার হাজার বছর আগে এখানে এই আইল্যান্ডগুলোতে পৌঁছাইছিল মেনল্যান্ড এশিয়া থেকে একটা জিনিস এখানে আসলেই নোটিস করবেন যে এখানে সবাই অনেক হাসি খুশি থাকে এবং আপনিও যদি তাদের দিকে হেসে এসে কথা বলেন সেটা খুব পছন্দ করে ইভেন ওই মিউজিয়ামটাতে গেছিলাম সিকিউরিটি আমাকে বলতেছিল ওখানে আশেপাশে ফিল্ম করা যাবে না সেও খুব হাসি খুশিভাবে বললো মানে কোনো বেয়াদবি করেনি বা কোনো রুটভাবে কথাটা বলেনি সে খুব ভদ্রভাবে আমাকে বোঝায় বলল এবং ফ্রেন্ডলিভাবে আমাকে মানে বায়ো বলছিল এবং আমার পিছনে কিছু এনশিয়েন্ট ওয়ালস দেখা যাচ্ছে এবং এই ওয়ালগুলো দিয়ে শুরু হয় মডার্ন ফিলিপিনসের স্টোরি তো পনেরোশো একুশ সালে ফার্দিনান্ড মজালেন নামের একজন পর্তুগিজ এক্সপ্লোরার যে স্প্যানিশ কাউন্টার আন্ডার এক্সপ্লোর করতেছিল পুরো পৃথিবীকে সরকম ন্যাভিগেট বা পুরো পৃথিবীর চারদিক দিয়ে প্রথমবারের জন্য সেল করে যাওয়ার চেষ্টা করতেছিল এবং সে এসে পৌঁছায় ফিলিপিনসের এখনকার ইস্টার্ন কিছু আইল্যান্ডসে এবং আসার পর সে ক্লেম করে সেই এরিয়াটাকে স্প্যানিশ ক্রাউনের আন্ডারে অ্যান্ড ওখান থেকে শুরু হয় একদিক দিয়ে বলতে পারেন ফিলিপিনসের স্প্যানিশ কলোনাইজেশন সো মেজারল্যান্ড আলটিমেটলি পুরাপুরি সরকম ন্যাভিগেট করে স্পেনে ফেরত যেতে পারে না সে ফিলিপিনসে একটা আইল্যান্ডে একটা যুদ্ধের মধ্যে মারা গেছে কিন্তু তার ক্রুয়ের কয়েকজন ঠিকই অনেক বছর পরে আলটিমেটলি স্পেনে ফেরত গেছে এবং অনেকেই তাদেরকে মনে করে যে তারাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ যারা পৃথিবীকে সার্কল করছে কিন্তু একটা জিনিস যেটা অনেকে জানে না হচ্ছে মেজারল্যান্ডের একটা স্লেভ ছিল তার সাথে যেটা সে দশ বছরে কিনেছিল এবং সেই স্লেভটা এই ভয়ে যে তার সাথে জয়েন করেছিল এবং এই স্লেভটার নাম ছিল এনরিকে এবং সে যখন ফিলিপিনস এসে পৌঁছায় ম্যাজালনের সাথে তখন সবাই দেখে যে সে শুধু মানে মালাক্কার ভাষা বলে না সে ফিলিপিনো এখানকার লোকরা যারা ছিল তাদের লোকাল ভাষাও বলতে পারত সো সে অরিজিনালি কোথা থেকে আসছে কেউ জানে না কিন্তু অনেকে মনে করে সে হয়তো বা এই আইল্যান্ডগুলো থেকেই কোথা থেকে আসছিল এবং সেই প্রবলি পৃথিবীর ফার্স্ট মানুষ যে পুরো পৃথিবীকে সরকম ন্যাভিগেট করছে সো পনেরোশো তেপাল্লিশ সালে একটা স্প্যানিশ এক্সপ্লোরার এখানে এসে এই আইল্যান্ডগুলোর নাম দেয় লাস ইসলাস ফিলিপিনাস ওই সময় আর স্পেনের কিং ফিলিপ দ্য সেকেন্ড ছিল তার পিছনে এবং ওখান থেকেই মডার্ন ডে ফিলিপিনস নামটা আসে সো পনেরোশো পঁয়ষট্টি সালের দিকে স্প্যানিশরা অফিসিয়ালি আরও ভালোভাবে এই জায়গাটাকে কলোনাইজ করা শুরু করে আর পনেরোশো একাত্তর সালে ফার্দিনান মেজালেন ফিলিপিনসে আসার প্রথম পঞ্চাশ বছর পরে একটা স্প্যানিশ কনকিস্তাদর লেগাসপি এসে মেনিলা জায়গাটাকে দখল করে এবং মেনিলাকে বানায় দেয় এই নতুন স্প্যানিশ কলোনির ক্যাপিটাল এবং এই জায়গায় সে একটা তার সিটি কাউন্সিল ফর্ম করে একটা প্রপার সিটি বানায় এবং জায়গাটার নাম দেয় সে ইন্ত্রামুরস মানে হচ্ছে ওয়ালগুলোর ভিতরে কারণ এই পুরা সেটেলমেন্টটা ছিল এখন যে ওয়ালগুলোর উপর বসে আছি সেই ওয়ালগুলোর ঠিক ভিতরে এবং এভাবেই শুরু হয় মেনেলার স্প্যানিশ কলোনিয়ালিস্ট হিস্ট্রি সো স্প্যানিশ আসার আগে ফিলিপিনস নামের এখন যে মডার্ন এরিয়াটা দেখ
নাচ প্র্যাকটিস করতেছে সো স্প্যানিশরা এখানে তিনশো বছরের বেশি ছিল আর মাত্র একশো বছরের মতো আগে এখান থেকে যায় সো এখানকার ডেইলি জীবনযাপনে অনেক স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েন্স আপনি দেখতে পারবেন এবং শুধুমাত্র এই ইন্টারমোরাস ওয়ার্ল্ডের মধ্যেও না পুরো ফিলিপিন্সে সব জায়গায় রাস্তার নাম জায়গার নাম দেখবেন স্প্যানিশ নাম এবং ইভেন মানুষের নামও হচ্ছে স্প্যানিশ নাম ফিলিপিনো মানুষদের আজকাল বেশিরভাগ নামই হিসপ্যানিক এবং লেগাসপি নামের যে লোকটা মেনেলাকে এসে কন্ট্রোল করছিল তার নিজের নামেও একটা বড় শহর আছে ফিলিপিন্সে এখান থেকে খুব বেশি দূরে না মানে এক দশ ঘন্টা বাসে যেতে লাগে আমি এখন আসি হচ্ছে ইন্টারমোনসের মাঝখানে একটা চার্চে যার নাম হচ্ছে চার্চ অফ সেন্ট অগস্টিন যেটা পুরো দেশের সবচেয়ে পুরানো পাথর দিয়ে বানানো চার্চ বানানো হয়েছিল ষোলোশো সাত সালে এবং এখন এটাকে একটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইড হিসেবে ডেজিগনেট করা হচ্ছে এখন মনে হচ্ছে একটা রিলিজিয়াস সেরেমনি পিছনে হচ্ছে ভিতরে গিয়ে একটু ভিডিও করতে পারিনি তো মনে হচ্ছে পিছনে অ্যাকচুয়ালি চার্চটাতে কারো বিয়ে হচ্ছে আর আমি প্রায় ভিতরে ঢুকেতে নিয়েছিলাম থ্যাঙ্কফুলি বেশি দূর যায় নাই তার আগে রিয়েলাইজ করছে যখন একজনের বিয়ে হচ্ছে তো ওই চার্চটা থেকে একটু সামনে গেলেই ইন্টারমোরেসের মধ্যেই পাবেন মিনিলা ক্যাসিড্রল যেটা হচ্ছে একটা বিশাল ক্যাসিড্রল এই সামনে সাইডটা দেখে বোঝায় না পিছনে কত বড় হয় পিছন দিয়ে হেঁটে আসলাম দেখে জানি ভিতরে যাওয়া নাকি দেখি বাইরে থেকে যত বড় মনে হয় ভিতর থেকে আরও বেশি বড় সাইজটা দেখেন সে দুর্গার সময় আমাকে আমার টুপি খুলে রাখছিল প্রথমে ভাবছিলাম সিকিউরিটি কোনো কারণের জন্য বাট পরে মনে পড়লো যে একটা চার্চের মধ্যে টুপি পরে ঢুকাটা ডিসরেসপেক্টফুল তো তখন যদি কোনো ক্যাথিড বা চার্চে যান তাহলে অবশ্যই টুপিটা খুলে ঢুকবে ইন্টারমোরাস ফায়ার স্টেশনটাও দেখা যাবে ক্যাথিড্রলের পাশে ইম্পর্টেন্ট একটা বিল্ডিং তো এখনও ইন্টারমোরাসের মধ্যে আসি ফোর্ট স্যান্টিয়াগন নামের একটা জায়গায় অ্যান্ড ঢুকার সময় টিকিট কালেক্টিং মহিলাটা আমাকে আমার ফিলিপিনো মনে করে আমার সাথে ওদের লোকাল ভাষায় কথা বলা শুরু করছে অনেকে মনে হয় আমাকে দেখে ফিলিপিনো ভাবে এই জন্যই প্রবলেম আমার ফিলিপিনস থেকে ভিউয়ার্স অনেক বেশি ফেসবুকে আমার আশি হাজার ফলোয়ার্স আছে ফিলিপিনস থেকে সো এখানে ভিডিও করতে অনেক এক্সাইটেড পাইন এখানে নাচতেছে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য মনে হয় তো ফোর্ট স্যান্টিয়াগর আরেক মাথায় আসলে আপনি আসবেন ইন্টারমোরাসের একদম এজে এবং এ সেই নদীটাকে দেখবেন যেটার নাম হচ্ছে পাসিক নদী এবং এই নদীটা একদম এনশিয়েন্ট ম্যানেলার ডাউনটাউনের মাঝখান দিয়ে যায় এবং আরেক দিক দিয়ে গিয়ে ম্যানেলা পেয়ের মধ্যে কানেক্ট হয় সো স্প্যানিশরা এরিয়াটাকে কলোনাইজ করার পরে এটা হয়ে যায় স্প্যানিশ ইস্ট ইন্ডিজের ক্যাপিটাল অ্যান্ড স্প্যানিশ ইস্ট ইন্ডিজ ওই সময় ছিল ফিলিপিনস এবং ফিলিপিনসের সাথে গোয়াম এবং আরও কিছু আইল্যান্ডসগুলো এবং এটা সেট আপ করার পর প্রথমবার পৃথিবীর হিস্ট্রিতে ট্রান্স প্যাসিফিক ট্রেড করা শুরু করে ওই দিকে স্প্যানিশ কলোনি মেক্সিকো থেকে এই দিকে ইস্ট এশিয়া পর্যন্ত আর তারপর পৃথিবীর ইতিহাসে ফার্স্ট টাইমের জন্য স্ট্যাবলিশ করা হয় একটা পুরোপুরি গ্লোবাল ট্রেড নেটওয়ার্ক যেটা পুরো পৃথিবীর চারদিক দিয়ে যাচ্ছে ইউরোপ থেকে এখানে এশিয়া পর্যন্ত এশিয়া থেকে ওই দিকে আমেরিকাস পর্যন্ত স্প্যানিশ কলোনিগুলোতে এবং ওখান থেকে আবার ইউরোপ পর্যন্ত ক্রস অ্যাটলান্টিক সো ট্রেড আর বিজনেস কথা যখন বলতেছি আমার একটা মার্কেটে গিয়ে কিছু জিনিসপত্র কেনা লাগবে শর্টস কেনা লাগবে এবং সেটার জন্য এখানে না আমি নদীর ওই পারে আর একটা ছোটো লোকাল মার্কেটে যাবো নাম হচ্ছে দেভিসারে সালামত মানুষ এখানে এত ফ্রেন্ডলি ওখানে কিছু পোলা পাইনি কিছু গেম খেলতেছিল ফার্স্টে ভাবছিলাম তার কাছে গিয়ে দেখি ওরা বলতেছে ওরা জুয়া খেলতেছে মার্কেটে শর্টস কিনতে গিয়ে এত কিছু খাইছি এত কিছু দেখছি ওখানে এত কিছু হয়েছে আমার মনে হচ্ছে ওইটা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানানো উচিত সো এখন আমি হচ্ছি কেয়াপোতে 
যেটা হচ্ছে আর একটা এরিয়া দিদিসা এরিয়া থেকে বেশি দূরে না এখানেও একটা মার্কেটের মধ্যে আসি এখন সামনে একটা ইন্টারেস্টিং লোকেশনে যাচ্ছি মিথ্যা কথা বলবো না এটাও দেখতে অনেকটা ডিভিসোরিয়ার মতনই আমি এখানে একটা জায়গায় আসছি যেটার নাম হচ্ছে প্লাজা মেরান্ডা এটা প্রবলি পুরো মেট্রো ম্যানেলার সবচেয়ে ফেমাস প্লাজাগুলোর মধ্যে একটা এবং পিছনে একটা খুবই পুরানো আর খুব ইম্পর্টেন্ট চার্চ আছে যেটা স্প্যানিশরা কলোনিয়াল টাইমের সময় বানাইছিল সো হিস্ট্রিতে একটু ফেরত যাই স্প্যানিশরা সেই জায়গাটাকে কলোনাইজ করে এবং তিনশো বছরের বেশি এই জায়গার কলোনিয়াল রুলার হিসেবে থাকে কিন্তু আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে প্রথম ফিলিপিনো রেভলিউশন শুরু হয় এই কলোনিয়ালিজমের এগেনস্টে অ্যান্ড তারপর তারা স্প্যানিশদেরকে বের করে দেয় বেসিক্যালি ফিলিপিনস থেকে কিন্তু সেম টাইমে স্প্যানিশ আর আমেরিকানদের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয় আঠারোশো আটানব্বই সালে আর ওই যুদ্ধটা খুবই বাজেভাবে স্প্যানিশের হারে সো তারপর ফিলিপিনস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা দেশ না হয়ে তারা বেসিক্যালি আমেরিকার একটা কলোনি হয়ে যায় অ্যান্ড এটার জন্য অবভিয়াসলি এখানকার মানুষজন ঘুরেছিল না সেটার জন্য আর একটা যুদ্ধ শুরু হয় ফিলিপিনো আর আমেরিকানদের মধ্যে এবং সেটাতে লাখ লাখ মানুষ মারা যায় অ্যান্ড তারপর আমেরিকানরা পঞ্চাশ বছরের মতো মোটামুটি এই জায়গাটাকে তাদের আন্ডারে ছিল একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে সেই সময়টা থেকে এখন পর্যন্ত কতখানি কালচারাল সিমিলারিটি থেকে গেছে এই দুই দেশের মধ্যে এই জায়গায় রাস্তার মধ্যে হেঁটে বেড়ালে দেখলে অনেকটা মনে হবে যে আপনি আমেরিকার কোনো নেবারহুডে আসছেন পোলা পাইন কাপড় যেরকম পড়তেছে বা যেরকম মিউজিক শুনতেছে এখন খুব ইন্টারেস্টিংলি ফিলিপিনসে এইটি পার্সেন্ট মানুষ বা দশজনের মধ্যে আটজনের আমেরিকার একটা পজিটিভ অপিনিয়ন আছে এটা অবভিয়াসলি পার্সালি এক কারণে হচ্ছে যে ফিলিপিনস আমেরিকার সাথে মিলিটারিলি অ্যালাইন্ড কারণ তারা দুজনেই চায়নার এগেনস্টে ওয়েস্ট ফিলিপিনসের যে সিটা আছে ওটাতে ফিলিপিনস আর চায়না একই জায়গা ক্লেম করতেছে বাট এটা শুধু মিলিটারি অ্যালায়েন্সের জন্য না ফিলিপিনো আমেরিকান কালচারের একটা পার্ট যেরকম আমেরিকানরাও ফিলিপিনো কালচারের একটা পার্ট আমেরিকায় টোটাল চল্লিশ লাখ মানুষ আছে যারা হচ্ছে ফিলিপিনো আমেরিকান বা ফিলিপিনো ডিসেন্টের এবং তার মধ্যে ষোলো না সতেরো লাগছিল হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আমি যেখানে থাকতাম এলেতে ছয় বছর ওখানে অনেক বড় একটা ফিলিপিনো আমেরিকান কমিউনিটি ছিল এবং নর্মাল মানুষরা অনেক সময় আমাকে ফিলিপিনো আমেরিকান ভাবতো কাজ কমিউনিটিটা এত বড় ছিল আমাকে দেখলে কেউ জীবনে বাংলাদেশে চিন্তা করতো ফিলিপিনসে অ্যাকচুয়ালি এখন আমেরিকার তিন লাখের বেশি সিটিজেন বসবাস করে খুবই ইন্টারেস্টিং দিক খাবার দাবার অনেক রিলেটেড দুই দেশেই ফাটায় ফাস্ট ফুড খায় অ্যান্ড এখানে আসলে আপনি ম্যাকডোনাল্ডস কেএফসি ডানকেন ডোনাটস ওয়েন্ডিজ টাকো বেল পর্যন্ত আছে মানে যত ফাস্ট ফুড চেনে আমেরিকা দেখছি মোটামুটি সব কেটে এখানে আছে কিন্তু এখানে যদি বেস্ট ফাস্ট ফুড চেন কোথায় কাউকে জিজ্ঞেস করেন বেস্ট ফ্রাইড চিকেন কোথায় জিজ্ঞেস করেন তাহলে সবাই বলবে জাস্ট একটা চেনের নাম জলিবি ওখানে আমি একটু ফ্রাইড চিকেন এখন চেষ্টা করতে যাবো ইন্টারেস্টিং একটা মার্কেটে ঢুকছি থ্যাংক ইউ মানুষ <laughs> 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 বাংলাদেশিটি <laughs> হিস্ট্রি নিয়ে আর একটু কথা বলি আমেরিকানরা এখানে ছিল 
World War II পর্যন্ত সেকেন্ড বিশ্বযুদ্ধ এবং ওই সময় এটা জাপানিজ এম্পায়ার এসে ফিলিপিন্সকে ইনভেট করে এবং কয়েক বছর অকুপাই করে রাখে এবং এই সময় অনেক মানুষ মারা যায় স্পেশালি মেনেলাতে 1945 সালের মার্চ থেকে ফেব্রুয়ারি মাঝখানে কয়েক লাখ মানুষ মারা যায় এখানে একটা যুদ্ধে এবং অনেক মানুষকে রেপ করা হয় ইন্ট্রামুরোস ওল্ড টাউনটা যেটা ভিডিওর আগে দেখাচ্ছিলাম ওই জায়গাটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মেনিলা অ্যাকচুয়ালি হয়ে যায় পুরো পৃথিবীতে শুধু এশিয়াতে না পুরো পৃথিবীতে সবচেয়ে ধ্বংস হওয়া শহরগুলোর মধ্যে একটা The sound of bombs. The people got used to it. So, it was tragic at that time. But in 1946, finally, the Philippines was independent. It was the first time in the three different empires. Finally, the Philippines was an independent country. So, what is the area of the area? This is the area of the Maktam Anushan Muslim. এখানে ঢুকার সময় উপরে রমাদান মোবারক দেখা যাচ্ছে কারণ সামনে কয়েকদিন পর রমজান শুরু হচ্ছে যদিও দেশের বেশিরভাগ মানুষ ক্যাথলিক এখানে একটা মুসলিম মাইনরিটিও আছে পাঁচ পার্সেন্টের একটু বেশি মনে হয় এবং তারা বেশিরভাগ ফিলিপিন্সের দক্ষিণ দিকে থাকে এই মুসলিম এরিয়ার একদম মাঝখানে হচ্ছে এখানকার সোনালী মসজিদটা যেটা মেনেলার সবচেয়ে বড় মসজিদ আর এখানে বাইশ হাজার মানুষ করতে পারে এবং এখানে ঢুকলেই দেখবেন যে সবাই এমন পিছনে লোকগুলোর মতো নামাজের কাপড় পাঞ্জাবি পরে আছে টুপি পরে আছে বা মহিলারা হিজাব পরে আছে মনে হয় পুরোপুরি ফিলিপিন্স থেকে বের হয়ে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার মতো কোনো একটা জায়গা চলে আসছে এখানে একটা মার্কেটও আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাংস আর মাছ বেঁচে আছে ফিলিপিন্সের ব্যাপারে সবচেয়ে ফ্যাশনের জিনিস হচ্ছে এখানকার কালচার এটা একটা ট্রুলি একটা মেল্টিং পট ডিফারেন্ট কালচারসের কারণ অরিজিনালি লোকাল কাস্টমস আছে যেটা হাজার হাজার বছর ধরে এখানে আছে তারপর যে অনেক চাইনিজ ইমিগ্রেন্ট এসে এই জায়গাটায় সেটেল করছে তারপর যে তিনটা ডিফারেন্ট এম্পায়ার এসে ডিফারেন্ট পয়েন্টে কলোনাইজ করছে তারপর যে ওয়েস্টার্ন পপ কালচার বা কাপড় চোপড় বা মিউজিকের চয়েস বা ওয়েস্টার্ন আইডিয়ালসও দেখবেন তার উপর দিয়ে দেখবেন হিসপ্যানিক রিলিজিয়াসিটি অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর পর কিন্তু ফিলিপিন্স খুব সাকসেসফুল একটা দেশ হয়ে উঠছে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে ওয়েলথি এরিয়াগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে মেট্রো মেনেলা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যদিও এই জায়গাটা মেট্রো মেনেলার একটা পার্ক কিছু কিছু জায়গা দেখতে এরকম সো নেক্সট ভিডিওতে আমি মেট্রো মেনেলার একটা ডিফারেন্ট এরিয়াকে এক্সপ্লোর করবো এবং এই শহরের কালচারের বা এই শহরের হেরিটেজের একটা ডিফারেন্ট সাইট আপনাদেরকে দেখাবো